¿Cambian el dinero, por favor? Hola. Bienvenidas. Hola. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? De Nayarit. ¿Bien atendidas tú? Sí, gracias. ¿Qué pasó, Carlos? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ustedes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El diputado Carlos Martínez Amador, presidente de la Junta de Gobierno. El gobernador del Estado de Puebla, doctor Rafael Moreno Valle. El secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Ochoa. Deseo muchísimas gracias. Que los pueblos que nos escuchan La nueva transición apunta a ser un México como un país desarrollado. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto. De nosotros se encuentran las y los ciudadanos. Es por... Señor gobernador constitucional del Estado, Rafael Moreno, pero sobre todo prudente y tolerante. ¿Vale? Se ve reflejada por la participación del secretario del 5 de mayo a los franceses con la mexicana, donde los hermanos Serrán inician las reformas en materia de seguridad. En este contexto, por lo difícil de los retos que enfrentamos o por los medios de comunicación. Reitero que camine por un mejor rumbo, un rumbo de entendimiento. La séptima Asamblea General. Muchas felicidades, diputados. De nuestro país, porque este evento se realizara aquí y que cada poder. Tiene sus facultades, pero todos... Es un honor ser anfitriones de la Asamblea Permanente de Congresos Locales Copecol. La relevancia de este evento se ve reflejada por la participación del Secretario de Gobernación Federal, Miguel Ángel Osorio Chong. Señor Secretario, Puebla lo recibe y lo recibirá con los brazos abiertos. Valoro la compañía de Judith del Rincón, presidenta de la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Saludo con aprecio y respeto a Carlos Martínez Amador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla. Señoras y señores legisladores, en las últimas dos décadas, México pasó de ser una economía cerrada a consolidarse como un activo participante en el mercado global, de ser un país propenso a crisis recurrentes en la balanza de pagos, hemos alcanzado la estabilidad macroeconómica. Quedaron atrás tanto la economía cerrada como la política hegemónica. Hoy tenemos pluralismo ideológico, recia competencia electoral y contrapesos políticos efectivos. Sin embargo, Aún quedan pendientes y rezagos en materia de equidad social, fortalecimiento del Estado de Derecho y construcción de infraestructura. En este sentido, es importante reconocer el liderazgo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien logró construir acuerdos con las diferentes fuerzas políticas para aprobar reformas estructurales como la educativa, laboral, 
de Telecomunicaciones y Energética. Aprovecho la ocasión para felicitar a las diputadas y diputados locales por la aprobación de las reformas constitucionales y la armonización del marco jurídico en cada una de sus entidades. Durante los próximos días estarán abordando temas de gran relevancia como el presupuesto base cero, el Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas en materia de seguridad. En este contexto, quiero agradecer públicamente el apoyo que hemos recibido del secretario Osorio Chong para mantener a Puebla como un Estado seguro. Amigas y amigos de Copecol, cuando pase el tiempo de nuestra generación, no seremos recordados por lo difícil de los retos que enfrentamos o por nuestras palabras, sino por el valor de nuestras acciones. Es tiempo de hacer a un lado las diferencias ideológicas y partidistas para privilegiar los intereses de la nación. Es tiempo de redoblar esfuerzos desde el ámbito de nuestra responsabilidad para contribuir a la construcción de un país más justo, más próspero y con oportunidades para todos. Muchas gracias. Señor Gobernador Rafael Moreno Valle, quien eh, en días pasados eh, platicamos vía telefónica y eh, me decía que sí íbamos a estar presentes y le dije que sí y le dije que he tratado siempre de estar con las y los diputados locales y él me dijo que, está, que estaba y lo sigue muy emocionado porque este evento se realizara aquí en Puebla y no solo es emoción sino actitud porque sé que les han recibido bien y sé que se va a hacer una gran, gran evento aquí en Puebla. Muchas gracias, señor gobernador, por todo el apoyo y por todo el respaldo. Saludar a Judith del Rincón Castro, a Carlos Martínez, presidente de la Junta de Gobierno, al magistrado Roberto Flores Toledano, al señor presidente municipal, saludo al señor senador de la República, Saludo a los funcionarios federales y locales, a las señoras y señores legisladores y, por supuesto, a los representantes de los medios de comunicación. Reitero el agradecimiento a su hospitalidad, a la calidez con que nos recibe el señor gobernador. Pero, sobre todo, reconozco siempre, él habló del tema de seguridad, yo quiero hablar de un tema que es gobernabilidad. Con el gobernador hemos venido trabajando para que, más allá de los asuntos locales, podamos construir en lo nacional a través de los gobernadores, del jefe de gobierno, para que nuestro país camine por un mejor rumbo, un rumbo de entendimiento, un rumbo en el que se puedan encontrar diferentes ideologías, pero que no generen enconos ni enfrentamientos, sino todo lo contrario. Unidad, trabajo y lo que más quiere la gente, resultados. Gracias, señor gobernador. Permítame saludar, pero sobre todo felicitar. Lo dije en Zacatecas, lo he dicho en las otras eh, entidades, en Cuernavaca, lo dije en Quintana Roo, quienes están al frente de este organismo. Pareciera un asunto meramente político, yo lo que les digo es que hacerlo es hacerlo por México con la convicción de que la unidad de los congresos locales ayudan a la unidad en nuestro país. Y me consta que la diputada Judith del Rincón eh, no solamente eh, se ha esmerado en este evento, sino en eh, muchas otras acciones que redundará en beneficio de esta gran organización. Por ello, le felicito su labor al frente de la COPECOL, diputada, en estos siete meses, y desde luego a su espléndido trabajo al organizar esta séptima Asamblea Plenaria. Muchas felicidades, diputada. Me da gusto, mucho gusto ver caras conocidas, 
de legisladoras, legisladores con los que he coincidido por lo menos en cinco ocasiones y también tener la oportunidad de dialogar con las y los legisladores de todas, de todas las expresiones políticas que fueron elegidos hace tan solo unos meses y que a partir de hoy se suman a esta gran iniciativa que es la COPECOL. Las y los felicito. Estoy seguro de que cada uno de ustedes se va dando cuenta de la gran capacidad que tiene esta conferencia para construir, como lo he referido, la unidad. Porque más allá de entidades federativas o de partidos políticos, en Copecol me queda claro y un solo propósito, y ese propósito es México. Le reitero mi agradecimiento por poder ser parte de esta reunión y porque estoy seguro que van a tener conclusiones muy importantes para nuestro país.